下半期讲解是引火烧身。二零二一年的快棋赛第五轮，红方是许文章，黑方是郑维通。开局呢走了一个足底炮，下一步要出车，那这儿肯定要上马进行一个封锁。那么对方趁机上马，准备呢抢占中路。黑方呢先补象固守，看你怎么走啊！你要上马，他也上马。所以呢，红方不能打草惊蛇，先出车。黑方的话，这个棋也出局，这儿红方进行了飞象。那么这里看黑方怎么走，黑方到这里正常上马，稳扎稳打，红方把车亮出来，这儿黑方呢小卒一冲，红方呢选择补士，这招棋呢遭到了黑方啊一个反击，那么这儿踩着炮啊，对方就有闪，然后呢这个棋选择回马，红方长车准备过来策应啊，黑方小卒就杀过河，准备威胁马。红方采取对兵，开通马路，这儿黑方也是接受。交换之后呢，这里就威胁着马，对方到这里啊，你不能上，因为看似是交换，实则他平卒可以拱你一下，所以对方退。退回以后呢，这个双车啊过来准备要随时对车，红方也不怕，经过计算啊，这儿发现没事你对的话，他这也就对掉你。那么对完之后呢，他这个棋马还可以逃。你要是追杀，他可以走这条棋，下一步呢上马可以打车硬切进来，所以你是威胁不到他的。同时呢，这个棋他除了对车之外，仍然还有一个霸王车啊，你即便对掉，那这儿他也可以杀过来，所以还是没棋啊，两种走法都可以。所以的话，到这里黑方就抢先把这个车换掉。如果你对掉，那你左边势必空虚，所以呢这个棋对方走炮拉进三，准备呢冲兵过来打对方的马，黑方到这里只好对掉。如果你老帅吃，他就点一将捉你；如果你试掉，实战就没走啊。这儿虽然不能点将，但他可以抢先捉炮，所以你这里还得补士，因为这边有车马炮卒啊。对方不又是空虚，必然是不左士。这时候呢，黑方长车又一捉，如果换掉，黑方过一个卒，那么对方不满意。所以的话，红方采取招法是炮八推二，先盯住你。这儿的话，看你怎么走，黑方补个士，看红方怎么走。红方这个时候呢，没什么棋好走啊，他选择的招法是炮八平七，这招棋啊，应该说出了点问题啊。那么这个棋你就等于是让开一条路，让黑方往里杀，黑方自然是炮二进四，那么顺便看出自己的卒，将来找机会就可以进局去对啊，一对这马就切进去了。所以红方到这里反正也是盯不住了，索性先吃一个，这儿一吃之后呢，黑方刚好调车过来，就准备要围炮，那这个炮啊要出问题啊。对方一上马，这个推炮一牵也受不了，所以临场的话就想先把这炮给换掉。但是你一换的话，这个棋他不换啊，炮二进一，对方的阵型就出了问题。那对方这个棋啊，他不肯退一步坚守。但是就在这个时候呀，黑方下出了炮二平一的好棋。这招棋啊，走完之后他有一个扔底炮的手段，对方到这里也确实是比较难下，你又不能回马去挡。否则的话，那对完以后啊，进局一捉，对方就失子了，所以这个棋肯定是不行的。那你不挡的话，看着下底炮怎么办呢？对方啊，选择了一个冲兵，先拱车，就是利用你车不能将啊，那你这儿只能是吃掉了。吃完以后呢，你这个炮还不能闪，因为这个棋你认为对方一甩过来可以对车，但其实呢，他这个马一上，下一步再往过甩。等你过来去看的情况下，他这儿可以先吃一个，如果你打掉。这一踩就得子了，那这个棋你要是穿江逃跑的话，那么黑方这个车啊，他可以选择退回来去对啊，你也是没有办法。对完之后呢，将来走这个残局啊，那这儿我们可以看到，黑方将来多卒啊，也是黑方占优，红方这个马要受攻呀，所以临场的话，他不愿意这么下，走了一步马七进八，这儿呢也是希望用马来看住炮啊，找机会呢这里可以去对。黑方这个时候呢也不着急，下个底炮看你对不对吧。那么对完之后呢，道理是一样啊。这个棋黑方肯定是给你换掉，因为啊这个棋将来马可以往里钻，有这个踩马的可能性啊。你这儿还得选择一个落象。那将来这个棋它有一个进炮，这儿打着马，你看似这是一个交换啊，打马吃炮，人家这里打过来是一个杀招，所以这样的话，那你要输棋的，不然就白丢一个子。所以没办法，这个位置太差啊。
舅舅呢到这里啊，肯定是受工，他不愿意。那么到这儿之后呢，又不能支事啊，不然你拒不敢动，一动就抽你的马，所以对方也只能出老帅，较为顽强一些。黑方呢这时候平炮过来，这儿的话就限制你上马，这马上不去啊，关键时候有可能啊，足一冲这回马还踩着车打着炮啊，又突围，所以呢这个时候啊，他只能平过来。那么这个时候不让你利用，黑方就往里切，红方一看对方进来了，再捉一步看你怎么走，黑方就藏进去啊，这里面看似好像危险，其实呢很安全。到这儿的话，红方赶快又守住迎面啊，必要时候想把这个车能换掉。那么这时候啊，黑方抛六平七，抢先来一步打象，这儿就威胁着你啊。那么现在你要是飞象就拱掉你啊，你一踩着底炮扔下去了，所以对方只能马三进四啊，不敢轻举妄动。这儿黑方金炮一锁。困得对方没棋走呀，那红方只能挺边兵，看对方怎么走吧。那么实战的话，这个棋黑方可能将来会回马啊，但是这样也没有办法了，局势已经很差了。但是他走了一步兵五进一，可以说犯了一个错误啊，引火烧身。结果呢，这个棋炮去推一，走完之后，他索性就认输了。为什么呢？因为你兵五进一冲，他把你马打了。等你吃炮的时候呢，他这里穿一将之后，再把你这个炮吃回，将来你不能归位情况下。这边已经是归边啊，对方就等着输了。到这里正为同获胜。这盘棋讲解是飞刀取单，红方是照惯方，黑方是躺单。开局呢是先制度，对战是对兵局。这是2021年的快棋赛，双方形成互进马，这儿形成三步虎要出车，那么黑方也是平风马，红方先飞象，这儿的话黑方就把车锁住。此时呢红方拐角马，黑方的七路线呈现出弱点来，这招进炮操之过急。这儿黑方能够选择就是上马，先把这个弱点弥补一下。实战呢，选择就有金一。那么这样一来的话，这个棋啊，红方就马七进六跳出，先跟你对个车。黑方可以考虑炮退河口，暂时不对啊。这儿直接换掉的话，那红方简单一对啊，这儿又抢先手，又可以呢有一个将来七星箭杀出的手段。那么作为这个棋啊，对方就先上马，把七路线问题解决。此时呢，红方就走车一平三，还是要兵三进一杀出，黑方补象啊，红方可以继续杀。实战的话，这个棋红方先吃一个，那黑方就踩了一脚，这儿抢了一个先手。关键时候呢，这个棋啊，黑方应该走车平八，将来辅有打马，然后跳马闪击手段抢先手比较好。走车有平六的话，作用不大。那么此时红方兵三进就准备杀出，那眼看兵一冲过去，这儿拱着马就会过兵啊。对方看似有一步进车吃马的手段，临场没有这么下。这步棋应该说更积极一点，因为红方马没有位置啊，双方可以换掉。那么这儿吃啊，你这儿一吃，它可以打掉，将来有一个先期后取。红方将来呢，可以看自己的兵线。这种棋红方肯定是稍好，但是呢，黑方也能抗衡一下。实战的话，没有这么选择，就错过了一个机会。选择炮平七，这是基础性走法。这儿的话，这个棋红方就开始谋取了实惠。黑方呢，足五金试图要追炮，这儿红方就补势。那么你一捉，他顺势退到河口。将来呢，这个棋对方上马是要巩固七路线的攻势。红方瞬间来一招金神脱壳啊，对车。这儿把车一换掉之后呢，刚好这个马又看住了兵。那你冲他就上啊，对方又不甘心，走了马八进九。这招棋呢，就给了红方切入的机会。这儿直接踩着炮，那么你就退，然后兵就冲过去给你换，换完之后的话，红方会多兵，所以黑方临场就过来抢兵，那么这棋啊，红方就下兵，准备呢进行拱马，这还有拱双的手段，所以对方就先闪，接下来红方就先上马，将来这个棋啊要围马了，所以黑方这个棋走的比较强硬，结果导致自己的马位置不佳，就只好上来去换，换完之后呀，到这里啊，红方呢直接开始抢兵。你要是补士象，他再回来看住，将来这个棋啊，三个兵太厉害，就给你吃个边兵也不要紧啊。那这棋红方就胜势了。那黑方这个时候呢，就强行去踩，这样想乱战啊。红方一将，这儿的话你现在吃个象便宜不大，回马一将啊，再去利用它。对方下去之后再来一将啊，上来。接下来这个平炮有一个杀招，马后炮，对方有挡，那兵七进一冲过去。对方试图呢吃边兵啊，红方呢这个棋从中路一带放中炮，马炮生兵也够赢啊。炮八推二的话是稳健的招法，慢慢纠缠。对方选择招法是金炮压住，这儿的话红方就兵九金冲过去
。黑方的话吧，象一落，红方选择的是平兵啊，不给吃。对方进边卒，红方先补肉士啊，就是不给你反击的机会。那对方出来到这儿的话，兵往下冲。对方你一补士啊，现在定位了，他现在这个棋呢，退回准备打将。对方逃跑，但是你还进不去啊。这儿的话就给你一将，对方回马之后呢盯着象啊，就是你现在这个兵不能动，一动就破你象。现在红方兵三进只管冲，要围城，黑方也是无奈，倒挂金钩把象连起来。红方这里选择支士，黑方的话过卒，红方就过兵。接下来黑方也是不加思索，只管冲吧。红方兵先到位再说，黑方继续平卒，没起走呀。红方先补士，黑方此时就平炮过来，找机会就是要威胁这个兵。那么红方继续呢往下冲啊，黑方就支持去打。红方到这里选择是先支持，把对方马先赶走。对方又踩着士啊，这个士不能吃，否则落士就把马抓死。这儿的话，红方就选择一个平兵将军，对方呢选择平炮过来。呃，对啊，这一落士呢过来又对。那这儿的话，这个棋啊，将来又是将了一军啊，对方又是选择回马。最终呢，这个棋啊，他还是选择了一步。兵往过平，这招棋啊，看似好像被对方吃掉，实则他是将军啊，骗对方。你这个马一走就不能看着炮了，这样的话你必然会失子。所以呢，对方到这里是不能够吃这个兵，对方又往里跳，跳进来之后呢，红方平兵挡住，黑方在落势啊，还是要捉兵。那红方啊就在平，到这以后呢，黑方退回啊，要踩双兵，眼看要吃。红方顺势一将不给机会，黑方就把这个炮填进来，接下来红方兵就往里运啊，黑方也就平卒。这个时候呢，红方啊这卡住之后呀，他始终是有一个拱底式手段，非常厉害。临场的话，这个棋红方平兵的话也可以啊。这儿黑方这个炮一闪开之后呀，这儿就给了人家一个进炮的机会，但是你支持的话底势也丢，也不好下了啊。那临场一走这步棋，唐代就认输了，因为下一步平兵实在是解不了了。这个棋呀、啊，那么你最好的棋啊，也就是上将，他这里一将之后呢，你不吃他就送给你一个吃，然后呢这个棋回马金枪，到这里就杀棋了，照官方获胜。